بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از انیس مغل ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے پروڈکٹ ہنٹنگ سے متعلق کہ ہم پروڈکٹس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کس میتھڈ کے تھرو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ڈفیکلٹیز فیس کرنا پڑ رہی ہیں اسپیشلی امیزون آن لائن آربیٹراج کے بزنس ماڈل پہ ٹھیک ہے آن لائن آربیٹراج میں جو سب سے زیادہ میجر رول پلے کرتی ہے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہی ہے جو اس کے علاوہ بھی جتنے بزنس ماڈل ہیں ان میں بھی بہت اچھا اور بہت میجر رول پلے کرتی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ لیکن آن لائن آربیٹراج میں لوگوں کو اس وقت مشکلات جو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو پروڈکٹس نہیں مل رہی اگر ان کو اچھے سپلائر مل جاتے ہیں فرسٹ آف آل تو ان کو اچھے سپلائر نہیں ملتے اتھینٹک سپلائر نہیں ملتے جو ان ٹائم ان کی ڈلیوری کریں لیڈ ٹائم جن کا بہت کم ہو ایسے سپلائر نہیں مل رہے اگر ان کو ایسے سپلائر مل بھی جاتے ہیں بالفرض اس کے بعد ان کو ان کے سٹور پہ ان کی ویب سائٹ پہ اچھی پروڈکٹس نہیں ملتی تو یہ پروڈکٹس جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنا ان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے سو آئی تھاٹ کہ اس کے اوپر جو ہے اگین میں ویڈیو بنا دوں آلریڈی میں پروڈکٹ ہنٹنگ سے متعلق جو ہے ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن آج میں پھر سے بنانا بنانے جا رہا ہوں ویڈیو اس کے اوپر پروڈکٹ ہنٹنگ سے متعلق تاکہ جن لوگوں کی بھی یہ کیوریز ہیں کہ پروڈکٹس نہیں ملتی کیسے ہم پروڈکٹس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یا کس میتھڈ کو فالو کر کے پروڈکٹس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں مے بی ان کو کچھ جو ہے وہ مسٹیکس ہو رہی ہوں ان کی یا کچھ مسٹیکس کی وجہ سے ان کو پروڈکٹس نہ مل رہی ہوں تو وہ ان کا جو میتھڈ ہے وہ بھی اس طرح سے رینیو ہو جائے گا اور ان کو دوبارہ پھر سے ریمائنڈ ہو جائے گا یہ سارا میتھڈ تو جو میتھڈ میں بتاؤں گا اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ پروڈکٹس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو اور یہ جو بگز ہیں یہ جو اس جتنا جس طرح کے بھی ایشوز ہیں یہ ڈفرینٹ ماڈلس کے اوپر فیس کرنا پڑ جاتے ہیں ہمیں سم ٹائمس لائک یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے پھر منتھس کے اوپر بھی لائک like اگر امیزون کا جو ہے وہ پیک چل رہا ہوتا ہے یا پھر بے بی اس طرح کے ایشوز بھی فیس کرنا پڑ سکتے ہیں کہ پروڈکٹس جو ہے سم ٹائمس ہمیں بہت زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور سم ٹائمس ایسے بھی ہوتا ہے کہ پروڈکٹس ہمیں ملنا بالکل کم ہو جاتی ہیں اور پروڈکٹس ہمیں بہت کم ملتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں پھر ٹولس کی اسسٹینس لیتے ہیں ٹولس کی اسسٹینس سے ہم پروڈکٹس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں مینو ہنٹنگ کو کہ آپ لوگ جو ہے مینو ہنٹنگ ہی کرو ٹولس کے تھرو آپ لوگ جو ہے ہنٹنگ کرتے ہو ان کے ان کے ٹولس کے تھرو جو ہنٹنگ آپ کی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ سم ٹائم ان کے اسٹیٹس وغیرہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری پروڈکٹس فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے آلریڈی یہاں پہ ایک ٹول اوپن کیا ہوا ہے سورس موگیول اس کے اوپر بھی آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ سورس موگیول کو آپ لوگ کیسے یوز کر سکتے ہو اگر آپ لوگ آن لائن آربیٹراج کر رہے ہو تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ سورس موگیول جو ہے وہ ایک ٹول ہے جو کہ ہمیں اسسٹ کرتا ہے آن لائن آربیٹراج کی ہنٹنگ کے لیے اور ہم اس کے تھرو جو ہے پروڈکٹس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹولس اور بھی ہیں آر بی سورس ہے جو کہ یو کے میں بہت اچھی ورکنگ کر رہا تھا اور اس کے بعد اب یو ایس میں بھی لانچ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو تیسرا ٹول ہے ٹیکٹیکل آربیٹراج ہے اور اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ ٹولس ہیں ٹیکٹیکل آربیٹراج جو ہے یہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتا ہے اور ہمیں پروڈکٹس جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنے میں تھوڑا سا پیشنس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور مظاہرہ کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے اس ٹول کو بھی میں ریکمینڈ کرتا ہوں لیکن کم زیادہ میں ٹول جو ہے ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ہے سورس موگیول اور آر بی سورس ٹیکٹیکل آربیٹراج میں فیچرز اینڈ فنکشنز بہت زیادہ ہیں اس لیے آپ کو وہاں پہ پیشنس رکھنا پڑتی ہے بہت زیادہ تو ویسے میں یوزلی زیادہ تر ریکمینڈ کرتا ہوں جو ہماری مینو ہنٹنگ ہے مینو وے میں جو ہم پروڈکٹس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کو کہ آپ لوگ مینو وے میں پروڈکٹس کو جو ہے وہ گریپ کرو آپ مینو وے میں پروڈکٹس کو ڈھونڈو تاکہ آپ لوگ جو بھی مینو وے میں پروڈکٹس کو فائنڈ آؤٹ کرو گے ان کے جو ہیں وہ اسٹیٹس جلدی جلدی چینج نہیں ہوتے لائک وائز جیسے سورس موگیول کے ایگزامپل لیتا ہوں سورس موگیول سے اگر میں پروڈکٹ کو فائنڈ آؤٹ کر رہا ہوں تو میں بھی دوسری سٹی میں یا پھر دوسرے ریجن میں یا پھر دوسرے کنٹری میں یا دوسری اسٹیٹ میں کہیں پہ بھی دوسرا پرسن بھی ہو سکتا ہے اسی سیم کیٹاگری میں یا پھر اسی سب سیم سب کیٹاگری میں یا پھر اسی پروڈکٹ کو فائنڈ آؤٹ کر کے بیٹھا ہو اور ہم جب آڈر کروائیں تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ آڈر کروا لیا اس میں اور پرائز وار شروع ہو جائے یا پھر کسی بھی قسم کے جو ہے ہمیں ایشوز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں تو اس لیے میں سجیسٹ نہیں کرتا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ٹولس کی طرف جاؤ زیادہ جو ہے آپ
अभी जैसे मैंने एक प्रोडक्ट ओपन की हुई है तो आप लोगों ने करना क्या होता है जो मैं मेथड बताने वाला हूँ प्रोडक्ट हंटिंग का आप लोग उस प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड को फॉलो करके प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने आना है अमेजोन पे अमेजोन पे आके आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो पोस्टल एड्रेस है पोस्टल कोड भी कहते हैं इसे जिप कोड भी कहते हैं और इसको डिलीवर जो यहाँ पे मैंशन है डिलीवर टू इस एड्रेस को हमने चेंज करना होता है अगर आप लोगों की मार्केट है यूएस तो आप लोग यूएस में हंटिंग करोगे यूएस में आप प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करोगे अगर आप लोगों की जो मार्केट है वो है यूके या इसके अलावा जो भी आपकी मार्केट मार्केट है यूरोपियन कंट्री में भी कोई हो सकती है दुबई भी हो सकती है जहां पे आप सेलिंग करना चाह रहे हो वहां पे उसके जिप कोड को यहाँ पे लिख दोगे जैसे मेरी मार्केट चूंकि यूएस है तो मैंने यूएस के न्यू को वन को यहाँ पे पुट किया हुआ है तो मुझे इसी से रिलेटेड इसी मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो नजर आएंगी यहाँ पे आके आप लोग कोई भी रैंडम ऐसे प्रोडक्ट्स को ओपन कर लोगे जैसे मैंने ये प्रोडक्ट ओपन किया किसी भी रैंडम प्रोडक्ट को ओपन करोगे आप लोग उसके टाइटल को देखोगे ठीक है टूल सब सबसे पहले आप लोगों ने ये जो टूल्स हैं उनको इंस्टॉल कर लेना है जैसे एज इन का ये आप लोगों को विंडो नजर आ रही है ठीक है एज इन को आप लोग जो है वो बाय करके यहाँ पे लॉग कर सकते हो और उसके बाद आप लोग इसके मुतबाद इसके अल्टरनेटिव में अगर रेव सेलर को आप लोग यूज करना चाह रहे हो तो रेव सेलर को भी कर सकते हो इसके अलावा अगर आप लोग जो है डिफरेंट और टूल्स हैं आई पी अलर्ट है आई पी अलर्ट की लाइसेंस की आप जो है परचेज कर सकते हो उसको इंस्टॉल कर सकते हो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आई पी वायलेशन है या नहीं और इसके अलावा सेलर एम को आप लोग जो है वो बाय कर सकते हो सेलर एम पी भी एक अच्छा टूल है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है आई वायलेशन है या नहीं है इन अथेंटिसिटी वगैरह ये सारी चीजें हमें एज इन साइड से भी पता चल जाती हैं। फनल गुरु को भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो और रिस्ट्रिक्टेड और डेंजरस ये एक जो है वो एक्सटेंशन है आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो रिस्ट्रिक्टेड और हैजमेड सॉरी रिस्ट्रिक्टेड और हैजमेड को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो एक्सटेंशन को आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ से कि ये प्रोडक्ट जो है रिस्ट्रिक्टेड में तो नहीं आती जो अमेजोन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है जिन भी प्रोडक्ट्स के ऊपर उनमें तो ये प्रोडक्ट नहीं आ रही और हैजमेड का भी आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा कि हैजमेड कैटेगरी में तो नहीं आ रही और यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो बेसिकली इसकी वेरिएशन का और ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से पता चल जाती हैं कि हैजमेट है डेंजरस है या फिर उसके ऊपर आई पी वायलेशन ये वगैरह सारी चीजें आप लोगों को यहाँ से ही पता चल जाती हैं इजी इन साइड इजी इन साइड से ये सारे टूल्स जो है आपने लेके फर्स्ट ऑफ ऑल इनको इंस्टॉल कर लेना है ठीक है एक्सटेंशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन है उनको आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसके अलावा जो टूल्स हैं उनको प्लग इन कर लेना है उसके बाद आपने सारे अपने वेपन्स पूरे करके फिर आपने जो है वो मैदान में उतरना है ठीक है आप मैदान में उतरोगे उसके बाद आप लोग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करोगे हंट करोगे उसके बाद जब आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट जो है मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है जो मेरी रिक्वायरमेंट थी लाइक वाइज जो मंथली uh, सेल्स जितनी इसके ऊपर होनी चाहिए एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड मंथली सेल्स जितनी होनी चाहिए एवरेज बी जितना होना चाहिए इसका बी कितना होना चाहिए और जो भी मैं क्राइटेरिया बता चुका हूँ उसको अगर ये फुलफिल कर रही है और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो आप लोग उस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो ऐसे ही आप रैंडम किसी प्रोडक्ट को ओपन करके ठीक है आप उसके टाइटल को देखोगे उस प्रोडक्ट को देखोगे उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है इसको कॉपी करके इसके टाइटल को कॉपी करोगे और आप आ जाओगे अब गूगल पे ठीक है गूगल पे आने के बाद आप यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दोगे सिंपली सिंपली आप इसको पेस्ट कर दोगे और इसको सर्च करोगे कि ये प्रोडक्ट जो है कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है तो ये प्रोडक्ट मुझे पता चल जाएगा जस्ट गूगल पे सर्च करने से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे नजर आ गया कि ये प्रोडक्ट ई पे अवेलेबल है अब मैं क्या करूंगा इसको मैं ओपन कर लूंगा ये दरमियान वाले मैंने जो है बटन को क्लिक किया और मैंने ई की वेबसाइट को ओपन कर लिया अब मैं दूसरी साइड पे देखता रहूंगा कि कहाँ कहाँ पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है ये इससे रिलेटेड प्रोडक्ट मुझे जहां पे भी नजर आएंगी मैं उनको ओपन करता रहूंगा अब ये दूसरी प्रोडक्ट दूसरी वेबसाइट मुझे नजर आ रही है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो सकती है मैं इसको भी ओपन कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे लगेगा कि ये गेम स्टॉप यहाँ पे भी मुझे नजर आ रही है तो इसको भी मैं ओपन कर लूंगा अब यहाँ पे अगेन ये वही शो करवा रहा है तो इसको भी ओपन कर लेते हैं अगेन प्ले एशिया में भी नजर आ रही है अगर हुई तो मैं इसको भी देख लूंगा वालमार्ट पे इसको चेक कर लूंगा उसके बाद स्विच प्लेयर और ये सारी जितनी भी मुझे वेबसाइट नजर आ रही है जितने भी स्टोर नजर आ रहे हैं इनको ओपन कर लूंगा अब ये जैसे ईबे है और इस तरह की डिफरेंट स्टोर्स हैं
विदाउट एनी कॉस्ट जो है इंस्टॉल कर सकते हो ब्राउजिंग वैसे पेड में भी है लेकिन आपको फ्री फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है तो आप लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी इंस्टॉल कर सकते हो ये एक एक्सटेंशन है इसी तरह के एक और एक्सटेंशन भी है जेन मेट वो भी एक अच्छा वीपीएन है लेकिन कंपेरेटिवली ब्राउजिक वीपीएन अच्छा है आप लोग जो है इसकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ पे इसको जो है वो एड कर सकते हो और प्लग इन वगैरह इसका जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंशन हो जाएगा और आप इसको किसी भी जो भी आपकी कंट्री होगी आप उसमें इसको ऑन कर सकते हो लाइक यूनाइटेड स्टेट में मैंने किया हुआ तो आप लोग यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो चेंज करने के बाद आप लोग इसको ऑन करोगे और ऑन करने के बाद आप जैसे मैंने बताया कि जैसे ये ईबे है या जो भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि विदाउट वीपीएन या वीपीएस ऑन नहीं होती तो हमें वीपीएन इंस्टॉल करना पड़ता है तो अभी जो है वीपीएन इंस्टॉल कर ली है तो वेट करते हैं ई के ओपन होने का अभी यहाँ भी ये प्रोडक्ट हमारे सामने ओपन हो रही है आप लोग देख सकते हैं तो हम इसको बेसिकली कंपेयर करेंगे कि मैंने क्या करना है यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि आप लोग इसके टाइटल को देखोगे इसकी पिक्चर को देख लोगे और आप लोगों ने यहाँ पे मजीद जो है बी को देखना है ये ना हो कि आपका जो बी है लाखों में हो जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि पचास से ज्यादा बी नहीं होना चाहिए आप इसके रिव्यूज काउंट करोगे ठीक है और इसके अलावा यहाँ पे सैलर देख लोगे कि सैलर कितने हैं आप लोगों को यहाँ से जो है सेलर्स वगैरह भी नजर आ जाते हैं एजी इंसाइट के थ्रू आप लोगों को पता चल जाता है कि इसके ऊपर एफ बी एम कितने सेलर्स हैं एफ बी ए कितने सेलर्स हैं ये सारे यहाँ से आपको पता चल जाते हैं और मजीद आप लोग यहाँ से आके भी देख सकते हो न्यू फ्रॉम में न्यू एंड यूज ट्वेंटी फोर फ्राम में भी आप लोग देख देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सेलर्स हैं और उनकी रेटिंग क्या है कितना उनका जो है वो पॉजिटिव रेट है ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो एफ बी ए और एफ बी एम और जितने भी सेलर्स हैं ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है चार से ज्यादा होने चाहिए एफ और दो से ज्यादा होने चाहिए एफ तो ये चौदह यहाँ पे ऑफर्स हैं एफ की और यहाँ पे एफ जो है सात हैं और यहाँ पे मैंने इसके बी को भी देख लिया बी भी इसका बारह हजार दो सौ इकहत्तर है ठीक है अच्छा बी है और इसके अलावा मैं सारी चीजें यहाँ पे हमने देखनी होती है इसके अगर ये पैक ऑफ वन है पैक ऑफ टू है ये भी मैं देखूंगा और इसकी ओजी को देखूंगा इसकी एल को देखूंगा इसके जो वेट है उसको देखूंगा डायमेंशन वगैरह इसके सारी चीजें मैं चेक कर लूंगा और इसके ऊपर मैं देखूंगा कहीं आईपी अलर्ट या आईपी वायलेशन तो नहीं है हेजमेट में तो नहीं आता या फिर रिस्ट्रिक्टेड या डेंजरस कैटेगरी में तो ये प्रोडक्ट नहीं आ रही ये सारी चीजें चेक करने के बाद फिर मैं इसको हंट करूंगा और इसकी प्राइस को मैं देख लूंगा कि इसकी प्राइस यहाँ पे एटीन में एटीन में सेल हो रही है प्रोडक्ट और यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि लो पे कौन बैठा हुआ है ठीक है यहाँ से हमें पता चल जाता है यहाँ से हम देख लेंगे लोएस्ट पे कौन बैठा हुआ है और उसकी जो एक्चुअल प्राइस है यहाँ पे 18.99 है तो मैं इसको कंपेयर करना शुरू कर दूंगा मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे जो लोएस्ट में बैठा हुआ है जैसे यहाँ पे 14.44 ये लोएस्ट प्राइस हमें शो हो रही है अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राई करूंगा कि मुझे लोएस्ट के कंपेरेटिवली प्रोडक्ट नजर आए जैसे यहाँ पे फोर्टीन है तो मैं ट्राई करूंगा कि मुझे इसके जो डिफरेंस में बहुत कम प्राइस मिले फिर अगर जो है मैं ढूंढना शुरू कर दूंगा तो डिफरेंट मुझे जितने भी यहाँ पे वेबसाइट्स वगैरह हैं वहां से नजर आना शुरू हो जाएगी जैसे मैंने ईबे को ओपन किया है वीपीएन को ऑन करके तो यहाँ पे मुझे नजर आ रही है तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है मुझे एक्सपेंसिव में मिल रही है तो मैं इस प्रोडक्ट को चूज नहीं करूंगा मैं जस्ट जो है इस प्रोडक्ट को देखूंगा अगर ये इसकी प्राइस हाई है तो मैं इसको छोड़ दूंगा ईबे को मैं स्किप कर दूंगा अब मैं आ गया हूँ तीसरी वेबसाइट पे तीसरी वेबसाइट पे आके मैंने वीपीएन को ऑन किया और इसको दोबारा में रिफ्रेश कर देता हूँ ठीक है एक्सेस डिनाइड आ गया मे बी कोई इशू है ग्लिच है जिसकी वजह से ओपन नहीं हो पा रही तो यहाँ पे अब मैं इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो हमारी वेबसाइट है इसकी तरफ आ गए इस पे आगे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है कितने में अवेलेबल है और आया कि ये सेम भी है या नहीं है ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा चेक करने के बाद ही फिर मैं कोई अपनी अजम्पन जो है या अपनी ओपिनियन क्रिएट कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो मुझे इन फ्यूचर प्रॉफिट देगी या नहीं देगी ये सारी चीजें मुझे चेक करना पड़ेगी अदरवाइज मैं इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकता मुझे प्राइस वगैरह देखनी पड़ेगी अगर ये मुझे प्रोडक्ट प्रॉफिट में मिलेगी और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है जैसे प्रोडक्ट आप लोगों को मिल रही है आप लोग सेल कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट को 35 में अमेजोन पे आप लोग ट्राई करो कि आप लोगों को सोर्सिंग प्राइस यानी परचेजिंग प्राइस जहां से आप परचेज कर रहे हो जैसे ये प्रोडक्ट सॉरी ये वेबसाइट मेरे सामने ओपन है तो यहाँ से ये प्रोडक्ट जो है मुझे लेस देन ट्वेंटी में मिलनी चाहिए पंद्रह का डिफरेंस होना चाहिए अब चूंकि जो वहां पे लोएस्ट प्राइस है 14.44 है तो ऑब्वियसली मैंने जो उस प्रोडक्ट को ढूंढना है तो मुझे वन डॉलर में या फिर लेस देन वन डॉलर
अभी भी तो इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं हम लोग कि प्रोडक्ट तो सेम लग रही है ठीक है बिगॉस पार्टी अब मैं इसकी प्राइस को भी देखूंगा और ये सारी चीजें मैं कंपेयर करूंगा कि आया कि ये सबसे पहले हाँ ये बात मैं बताना भूल गया कि ये जो वेबसाइट है अगर मुझे प्रोडक्ट इन केस यहाँ से मिल जाती है सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे है सेम प्रोडक्ट इस वेबसाइट पे है तो यहाँ से बाइंग करने से पहले मैं क्या करूंगा इस प्रोडक्ट इस वेबसाइट को मैं चेक करूंगा ट्रस्ट पायलट पे जाके चेक कर लूंगा या फिर हु इज डॉट कॉम पे जाके चेक कर लूंगा या इस तरह जितनी भी वेबसाइट है जहां से हमें अथेंटिसिटी का पता चलता है किसी भी सप्लायर के बारे में वहां से मैं जाके चेक करूंगा कि ये सप्लायर जो है अथेंटिक है या नहीं है इन अथेंटिक तो नहीं है ऑर्डर कैंसिलेशन तो नहीं करता या फिर पेमेंट होल्ड पे तो नहीं रख लेता या फिर इन्वेंट्री लेट तो नहीं डिलीवर करता या फिर लेट टाइम इसका बहुत ज्यादा तो नहीं है ये सारी चीजें मैं चेक करने के बाद फिर ऑर्डर करूंगा इस वेबसाइट से इस सप्लायर से अगर मुझे लगा कि ये स्कैमर है ऑर्डर कैंसिलेशन करता है ये सप्लायर या फिर पेमेंट होल्ड पे रख लेता है या फिर मेल्स का रिप्लाई नहीं करता हमारी मेल को सीन नहीं करता या बहुत देर डिले करता है इन्वेंट्री को शिप करने में अगर इस तरह के इश्यूज हम हमें फेस करना पड़ते हैं तो हम इस सप्लायर की तरफ नहीं जाएंगे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसे सप्लायर्स की जो है वेबसाइट पे जाके परचेजिंग ना करो बाइंग ना करो आप लोग ऐसे सप्लायर को छोड़ दो ठीक है अगर आप लोगों को लगता है कि वो सप्लायर जो है वो अच्छा नहीं है तो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के जो है वो इशूज फेस करना पड़ सकते हैं मुश्किल आपको फेस करना पड़ सकती है प्रॉब्लम आ सकते हैं तो आप लोग उन सप्लायर्स को छोड़ भी सकते हो तो आप लोग जो है किसी और सप्लायर की तरफ जा सकते हो यहाँ पे प्ले एशिया ये ओपन हो गया हमारे सामने अब मैं देखूंगा ये प्रोडक्ट जो है ये तो किसी और प्राइस में शो हो रही है और प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन अगर मैं देखूंगा कि मुझे यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा होता तो मैं इस प्रोडक्ट को चूज कर सकता था और यहाँ से मैं बाइंग कर सकता था डिपेंड करते कि ये सप्लायर अच्छा है या नहीं तो इस तरह से मैं वन बाई वन सारे स्टोर को सारे सप्लायर को चेक करता रहूंगा और देखता रहूंगा कि कहाँ से मुझे प्रोडक्ट जो है वो अच्छी मिलती है ये जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देनी थी एक आइडिया देना था कि आप लोग इस तरह से प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप प्रोडक्ट को ओपन करोगे ओपन करके उसके टाइटल को यानी उसके नेम को देखोगे उसके पिक्चर को देखोगे इमेज को टाइटल को उसकी सारी चीजें ओजी एल बी वगैरह आउंस को उसकी डायमेंशन को साइज को वेट को और उसके अलावा जो आपका क्राइटेरिया है एफ कितने होने चाहिए एफ कितने होने चाहिए रिव्यूज कितने होने चाहिए और इसके अलावा टोटल सेलर्स जो हैं उनकी रेटिंग कितनी हो हाई रेटिंग वाले ये जैसे एफ है एफ है इनकी रेटिंग जो है लाखों में ना हो इनका पॉजिटिव रेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आप लोग इनको कम्पीट नहीं कर पाओगे आप लोग देखोगे रेटिंग जो है लेस देन हंड्रेड होनी चाहिए इन सेलर्स की फिर आप लोग इनके कम्पिटिशन में आ सकते हो वो भी अगर आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है फिर आप लोग जो है आप इस प्रोडक्ट को ओपन करके ये सारी चीजें देखने के बाद इसका टाइटल को कॉपी करके गूगल पे आओगे गूगल पे आप पेस्ट करोगे और वन बाय वन आप लोग देखना शुरू कर दोगे कि कहाँ कहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है अब अगर आप लोगों को किसी भी सप्लायर के पास लगता है कि प्रोडक्ट अच्छी है अवेलेबल है और प्रॉफिट मिल रहा है आप लोगों को और इसके अलावा आपका जो ए टू जी क्राइटेरिया है वो भी मैच कर रहा है और सप्लायर भी अथेंटिक है सप्लायर की अथेंटिसिटी होना ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि सप्लायर अथेंटिक होना चाहिए वो ऑर्डर कैंसिलेशन ना करता हो आ, उसका लीड टाइम कम हो ये ना हो कि वो एक महीने बाद या दो महीने बाद इन्वेंटरी आपकी शिप करे और बहुत ज्यादा डिले कर दे तो ऐसा सप्लायर नहीं होना चाहिए और ऐसा भी सप्लायर ना हो जो कि आपकी पेमेंट को होल्ड पे रख ले और डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता रहे तो ये सारी चीजें आपने अपने नोटिस में रखनी है इन चीजों को सामने रख के आपने फिर जो है बाइंग करनी है तो उसके बाद फिर जैसे आप लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है अच्छी है आप क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है आईपी वायलेशन उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए आईपी वायलेशन आप लोग सेलर ए एम पी टूल से चेक कर सकते हो एज ए इनसाइड टूल है वहां से चेक कर सकते हो आईपी अलर्ट एक एक्सटेंशन है एक टूल है पेड टूल है वहां से आप लोग लाइसेंस की लेके परचेज करके वहां से भी देख सकते हो कि उसके ऊपर आईपी वायलेशन तो नहीं है उस लिस्टिंग के ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर और इसके अलावा आप लोग जो है सारी चीजें चेक करने के बाद फिर उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करो फिर उसकी इन्वेंट्री को ऑर्डर करो एक और बात यहाँ पे जो बिगनर्स के लिए न्यू बीज के लिए कि अगर आपका अकाउंट जो है वो न्यू है तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ज्यादा बाइंग नहीं करनी पांच यूनिट ऑर्डर करो दस यूनिट ऑर्डर करो इससे ज्यादा ना करो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका अकाउंट जो है मेच्योर होता रहेगा आप लोग फिर ज्यादा ज्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर करते रहो इस तरह आपको इन्वाइसिस का इशू भी फेस नहीं करना पड़ेगा और जैसे जैसे आप लोग प्रोडक्ट को लिस्ट करना शुरू कर दोगे डिफरेंट प्रोडक्ट लिस्ट करते रहोगे आपका
और वहां पे तो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमें ब्रांड अलाउ नहीं कर रहा होता या डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ नहीं कर रहा होता उनका एमओ बहुत ज्यादा हाई होता है तो होलसेल में तो मजबूरी होती है कि हमें बहुत ज्यादा एमओ बाय करना पड़ता है लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये गलती आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी कि दो सौ यूनिट ऑर्डर कर लेते हैं लोग स्टार्ट में तो ऐसा कभी भी नहीं करना ऐसी मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी कि दो सौ यूनिट ऑर्डर कर लिए या तीन सौ कर लिए या पांच सौ कर लिए ऐसा नहीं करना आप लोगों ने आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अकाउंट को अमेजोन सेलर सेंटर को ओपन करना है ओपन करने के बाद आप लोगों ने वहां पे प्रोडक्ट को लिस्ट करके चेक करना है कि आया के प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो भी रही है या नहीं हो रही अगर प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है तो ठीक है आप लोग उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो अगर अप्लाई टू सेल आ रहा है तो आप लोग अप्लाई टू सेल के ऊपर क्लिक कर दो रिक्वेस्ट अप्रूवल करो अगर इनवाइसिस नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोग रिक्वेस्ट अप्रूवल कर दो अगर इनवाइसिस हैं तो आप लोग सबमिट करवा दो ठीक है अगर सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है तो सेल दिस प्रोडक्ट करके लिस्ट कर दो और फिर उसके बाद अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोडक्ट जो है पहले लिस्ट करनी चाहिए या ऑर्डर करनी चाहिए तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ के प्रोडक्ट आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट करनी है अपने सेलर सेंट्रल पे आके उसके बाद आपने इन्वेंटरी ऑर्डर करनी है आपने ऐसी मिस्टेक नहीं करनी कि इन्वेंटरी आप पहले ऑर्डर करवा दो फिर उसके बाद आप लोगों को पता चले कि प्रोडक्ट जो है हमारे अकाउंट के ऊपर तो लिस्ट नहीं हो रही क्योंकि हमारा अकाउंट न्यू था उसके ऊपर लिस्ट नहीं हो पा रही तो आप लोग फिर क्या करोगे तो इसलिए आप लोग पहले अकाउंट के ऊपर लिस्ट करके चेक कर लो अगर वो अकाउंट के ऊपर लिस्ट हो रही है तो आप लोग इन्वेंटरी ऑर्डर कर दो फिर वो जितना भी टाइम लगेगा आप लोगों की ट्राई तो यही होनी चाहिए कि कम से कम टाइम में वो प्रोडक्ट आपके प्रेप में पहुंच जाए प्रेप में पहुंचेगी तो आप उसकी बॉक्सिंग करवाओगे लेबलिंग करवाओगे उसको जो है वो उसके बाद आप अमेजोन के वेयर हाउस में शिप करवा दोगे अमेजोन के वेयर हाउस में जाने के बाद वो प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी उसके बाद आप लोग जो है प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और सेल होने में अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई इशू आ रहा है या फिर सेल नहीं हो पा रही तो आप लोग प्राइस वार करो प्राइस डाउन कर दो प्राइस डाउन करते रहो ठीक है और स्टेटस को पे नहीं सेल करनी ट्राई करो कि आप लोग अच्छे प्रॉफिट के साथ अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ प्रोडक्ट्स को सेल करो हो सो आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज